，感觉您像一个进攻型的选手。我的较量是敌人，敌人的炸药，敌人的炮弹、炸弹、原子弹。奖金涨到八百万了，大家知道前院是怎么处理这八百万吗？全部由个人支配。<笑>他是二零一八年度国家最高科学技术奖获得者，中国工程院首届院士钱七虎。您的学生都说，跟您学习是一种痛苦的收获。我还没有听到我的学生当面跟我说，我想背后有没有？您提出了未来地上有什么，地下就有什么。我一直在纠正这个事儿，有的人还说是我说的，我根本没说过。<笑>有没有什么遗憾？有过遗憾。从战争年代立下报国理想，到和平年代肩挑国家大计，我们的国防何等重要，我们的军队何等重要。一个人如果把自己的安逸和下落当做人生的目标，那是猪圈的理想。从平凡到非凡，本期演讲者钱七虎。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。在二零一九年一月八号这一天，中国的科学界有一件大事儿——国家最高科学技术奖，在北京人民大会堂举行了颁奖典礼。这是中国科学界的最高奖项。两位科学家在万众瞩目之下登上了领奖台，而其中一位科学家就是我们今天的开奖嘉宾。可以说，获得这个奖，都是中国科学界的领军人物，在某一个领域是做出了极为突出和重要的贡献的科学家。让我们掌声有请我们今天的开奖嘉宾，防护工程专家，中国工程院首届院士。陆军工程大学教授，二零一八年度国家最高科学技术奖获奖者钱七虎院士，有请。您好，钱院士，欢迎您，欢迎您。谢谢各位，谢谢各位，各位请坐。主持人小沙好，您好，您好。这个能打开给大家看看吗？当然。哇！这是我得到的最大的证书和最重的奖状。这证书是习主席亲,亲自颁发、亲自给我的，也奖章是亲自给我挂上的。这象征的国家给予科学家的最高荣誉。开奖了，在去年我们请过一位专家，是二零一七年的获奖者，王泽山院士。对，我们是哈军工同期的同学。我们。请节目组帮您先把这个保管好。好，来。钱院士是防护工程专家，但是王泽山院士呢，跟您可能刚好相反。对，他是火药和炸药方面的专家，也就是说，一个研究的是矛，一个研究的是盾。对，您两位较量过吗？我的较量是敌人，敌人的炸药。敌人的炮弹、炸弹、原子弹，自己人的不防。<笑>钱院士的名字，钱七虎，七只老虎，感觉您像一个进攻型的选手；王泽山院士感觉像一个防守型的选手。两位前后两年获得国家最高科学技术奖。但是有一个特别大的差别，这一点我不知道王院士有没有跟您私下探讨过。去年，王院士拿这个奖的时候
奖金是五百万。刚才怎么了？笑成这样。五百万当中是这么分配的，就是按规定，四百五十万是由王院士可以自己选择一个课题，但是要把这四百五十万用在科研上，剩下五十万归自己个人支配使用。但是今年大家知道奖金发生了一点变化，不大，一点点变化，涨到八百万了，而且全部由个人支配。你看看你们呀，一说到八百万归个人，哇！大家知道钱院士怎么处理这八百万吗？我把他支援我们。西部贫困地区的贫困学子，作为他们成才之用。那这个事儿，您跟家里人商量过吗？跟我爱人、跟我的儿子、女儿都商量过，他们完全支持，十分赞同。这不是我第一次的这样做，我以前的奖金。我也都是全部捐出来的，而且把我的平时的薪金的收入还要贴补了二十万，作为基金。您就没想着就给家里哪怕留一点呢？因为我感觉到我吃穿用已经够了，我不需要再买什么豪华的别墅。过豪华的生活，我们应当学习我们老一辈的革命家、老一辈的革命烈士，他们为党牺牲了，抛头颅洒热血，我们还有什么不能贡献呢？连生命都可以为一个国家和民族奉献出来，所以站在我们台上的这些科学家们。他们内心秉承着的是过去这些前辈留下来的精神。人生的奋斗要有榜样，要有引领者。那么今天我们也希望钱老的开讲能够给我们今天的年轻人树立一个人生的目标和榜样。接下来我们把讲台留给您，有请您为我们开讲。首先。我想在这儿呢，简单的介绍一下，我们防护工程是干什么的。我们知道，古代的武士格斗，它必然是一手拿矛，一手拿盾，盾是保存自己，矛是进攻敌人，保存自己是消灭敌人的基础和前提。那么，我们的防护工程呢，就是我们国家的盾。他对付的敌人的矛不是长枪大刀，是敌人的飞机大炮、炮弹、炸弹、原子弹和氢弹，也就是核弹头。我们就要建大量的国防工程、人防工程。大家看过上甘岭战役，上甘岭战役里面，我们的部队、我们的战士。在敌人飞机大炮攻击的时候，他们在坑道公司里面保存了自己。等到敌人飞机、炮弹冲击以后，他们就冲出坑道来消灭敌人。由于上甘岭战役的胜利，才能迫使强敌在朝鲜战争停战，保证了我们国家几十年的和平。安营的环境，所以由此看来啊，我们的国防何等重要，我们的军队何等重要。希望全国人民，我们广大的青年朋友啊，在和平时期，要提高我们的国防意识，要提高我们的风险的意识，因为我知道，我们新的生活来之不易。这要从我的童年时候的经历讲起。一九三七年，淞沪抗战、八一三抗战以后啊
，日本兵打到我们江苏的，往南京方向打过来了。我是在逃难路上生的，婴儿要啼哭啊！我父亲是个胆小的人，他怕我的啼哭要引起日本兵，我们逃难大家就活不了了。所以我的父亲叫我母亲要捂住我，不让我哭，甚至说你要捂死他。但是我母亲没有这样干，所以大家看呐、啊，我们当时啊国家弱，就要受到欺凌、受到侵略。解放以后，感到确实是解放了，确实是像歌里面讲的。解放区的天是明亮的天，没有共产党就没有新中国。我是十七岁的时候，当时呢有两个选择，因为当时啊我们中学毕业，由于我政治表现比较好，同时呢学习又比较好。所以呢，毕业的时候啊，当时开始告诉我留宿，到苏联去。当时我记得非常憧憬，为什么呢？当时有个电影演员叫黄宗英，到我们上海中学做过个访问苏联的报告。他说：“苏联的今天，就是我们祖国的明天。”所以当时呢，我是梦想着去苏联。当时我就想为祖国建水电站，做一个水电站的建设的工程师。但是后来，哈军工陈根院长派了人到我们母校上海中学，选拔优秀的毕业生。当时虽然有一点遗憾，但是没有二话，我就选择了。我记得当时啊，通知书上这样写的：“中国人民解放军军事工程学院是我国培养军事工程师的最高学府，录取你为哈军工的学员，这是你的光荣，也是我们的光荣。”所以当时啊，我没有去留宿的遗憾已经冲得一干二净，而是满怀光荣。走进了哈军工。经过一年的预科学习，面临分系分科分专业。当时有五个系：空军工程系、炮兵工程系、海军工程系、装甲兵工程系、工程兵工程系。当时呢，很多人不愿意报考工程兵工程系，所谓就是和黄土大交道，和洋桥。十字稿打交道，我呢报了第三志愿，录取了我工程工程系，服从了组织的分配。我现在看来，十七岁、十八岁的时候的选择，看来是正确的、无悔的选择。从此呢，和防护工程啊，接下来不见志愿。我们人生有很多岔路口，有很多抉择。我们要秉持啊，把个人的命运和国家人民的需要、事业的需要相结合。这是我过去人生的感悟。那么，在防务工程领域做了一些工作，接受的第一个任务就是。给空军实际计算地下飞机库的大门，核试验以后，飞机库的大门啊，里面的飞机没有坏，大门没有坏，但是开不开了。大门开不开，意味着飞机出不来，出不来就不能进行第二次反击。为什么开不开呢？就是我们飞机库大门的计算的变形啊，计算的不精确。要解决这个问题，当时面临着很多困难，一个是要有先进的理论
，才能计算大型的复杂结构的变形啊。先进的理论当时世界上刚刚开始，叫有限元法的理论。第二个，计算这个变形要有大型的电子计算机设备。当时的中国还没有集成电路的计算机，有晶体管的计算机。一个晶体管大型计算机，一个房间，几十平米都是它，而且全国只有少数几个单位，比如说研究啊航天的、研究火箭啊这些单位才有。白天的时间是他们用，我们只能中午、晚上去用。第三个困难呢，我们的飞机库大门结构非常复杂。它的计算单元非常多，内存量非常大，晶体管计算机的内存量不够，因此有些元我需要学习，计算机的语言编程需要学习，而且不但要自己编，而且要创新，怎么样使得你编的软件里的内存量最少？上面三个块呢，没有难倒我。后来这个大门。计算出来了，建设成功了。所以从这里，我想告诉青年朋友，对于科研来讲，就是马克思讲没有平坦的道路，只有不畏艰险、敢于挑战、敢于创新，才能取得成就。作为。房屋工程的院士，又是首届院士，是中国工程院的院士，不是光是军队的院士，要关心国家的经济建设的啊，国家的重大工程。二零零一年，我提出来一个建议，就中国需要建长江水道，为什么？我就是考虑到，中国之大，长江之险，需要南北的通道。当时长江已经建了很多桥，接近了六十座桥。长江是中国的黄金水道，但是建桥以后，对航运有一定的影响。当时已经出现过不少撞桥的事故，广东九江甚至把桥撞断了，死人了，影响了航运。所以，世界上都问。中国在长江能不能建水道啊？综合的考虑，航运和南北的交通，建水道既不影响长江的航运，是建设的社会经济发展的需要，这是建设的必要性。不久，中央就批复要在武汉、南京、上海修建长江水道。我受命。担任长江水道的专家委员会主任。原来的设计单位提出来的方案叫城管法，就是在长江底下挖一个沟，然后呢用路上预制好的管接，一百米左右的管接，放在管沟里面，然后连接起来，是浅埋的工法。但是呢，我经过研究，经过调查。经过查询资料，感觉这个方案有风险，有安全的风险是什么呢？就是长江上游，大家都知道，当时已经建三峡水电站的建设已经是要接近尾声了。长江三峡大水库建完以后，大量的泥沙要沉在江底里面，因此呢。长江中下游啊，充裕就不平衡了，所以我就提出来，长江中下游不能搞城管法，而是要在深层用登口法来建。但是长江的地质条件非常复杂，南京、武汉段都是下面有很多石头，引起了刀具的。磨损啊，刀在沙子里、土里面，它来转、切，它的磨损很小；但是碰着石头呢，磨损很大
刀具的磨损的预测预警装置啊出了问题，最后推不动了。刀具磨损了，我说刀具磨损可以换，可以修，不会报废的。后来我们专家委员会集体研究，改进了刀具，用中国的刀具，提高了功效，最后把长江水道建成了。我也因此呢，被南京市委市政府授予一等工程的第一名。根据我的人生的体验呢，科技的成就或者是人生的成功，有的时候看来好像是一个偶然的机遇，但是我想说，机遇永远只是给那些有准备的人。我们要做好迎接成功的准备。爱因斯坦就讲过了，一个人如果把自己的安逸和享乐当作人生的目标，那是猪圈的理想。猪嘛，就要吃得好，睡得好。人生应当是勤奋学习。我们认为正确的事，一定要付之于实践，付之于行动。另外一个，我们年轻人是长知识，同时更重要的是长身体的事情。有时间就积极锻炼身体。我现在还是坚持每个礼拜、每星期有两次游泳，每次游五百米，这是我的指标。所以我有信心讲，我站一个小时、两个小时没有问题。虽然我已经八十多岁。青年人要成功，一定要有培育自己良好的团队精神。任何工程事业都是集体的事业，不是个人单打独斗能成功的。因此，一定要处理好个人和群众的关系，个人和集体的关系。要做到人家帮我，永志不忘；我帮别人，莫放心上。这是我最后和大家交流的人生的感悟，希望我们今后再继续交流。谢谢，青年朋友。谢谢您，辛苦您了。谢谢大家，请坐，请坐。作为一个年轻人来讲。我相信，从这场演讲当中，你们能够获得很多的能量，获得很多未来的方向。在您开讲的过程当中，我们也通过网络、央视网把您的演讲图文直播了，很多的网友也通过网络给您提了问题。我们首先进入全民小纸条互动环节，先来看一下网上的网友提了哪些问题。全院士您好，我的硕士研究方向就是深部开采，啊，那应该是家里有矿的那种，能成为您的学生吗？深部开采是从矿业来讲，对，从矿业。现在我们中国的矿业已经全部开差不多了，比如煤矿已经到一千米以下了，很多金属矿也是到深部了，因此这方面的科学已经往前进了，叫深部岩石力学，也是我研究的方向。因为我们的房屋工程，不是钻地蛋吗？越钻越深吗？啊，还有钻地的核爆吗？所以我们的房屋工程也往深里面走了，所以我们走到一块儿了。所以我们研究的基础理论相通的，广义的说，你可以成为我的学生，我们一起交流。但是我听说了，在学术界，要想成为您的学生，心理素质得特别好。很多您的学生都说，跟您学习是一种痛苦的收获，因为您对学生要求特别严。这个传说是真的吗？对，我的批评是比较尖锐的，不留情面的，特别是学习上的，一知半解，掩盖知识的缺陷，这是我学习的大敌。批评是对学生的关心，当然生活上要关心他们。
我的学生，甚至我帮助的贫困学生，他们工作、介绍对象，我都过问了。学术上严厉要求，但生活上对您的学生都跟对孩子一样，所以要做钱老的学生，这位网友还要做好思想准备，你得有一定的能力才行啊。接下来是现场的观众给您写的小纸条问题，这是一个高中生，他说：“教授您好，我是一名高中女生，现在在面临选课的问题，所以请问您哪些科目对以后是最有用的呢？”他括号说：“现在我选择的是全理科，我的头发都快掉光了。”我特别想见一见这位高高中女生是哪位啊？来，在最后这排。现在我就是选物化生全理，然后我们班同学都说我头发少，痛苦。<笑>那你明知痛苦，为什么还要选这三本？因为，相比史地政，我还是理科比较好。<笑>呃，您对他的选择，您有什么建议吗？我从你刚才的发言里面看出来，你对理科的兴趣不是太大，兴趣能产生乐趣。你好像没有很大的乐趣，我建议你呢，往工科方向转一转，而且建议你呢，往地下空间开发利用转一转。<笑>为什么？二十一世纪是地下空间开发利用的世纪，我们的城市的地面空间的存在率已经非常有限了，而地下空间的存在率非常丰富。所以大有可为，你如果转到那方面，可能大有作为。钱老真的看到了这个领域未来的发展，我们的城市空间未来还有多少可以去利用和开发的部分？未来给你指了一条明路。受教了，加油！保护好头发，不会，保护好身体。接下来，六位现场的青年代表，他们每个人也有一些问题想和您交流。沙老师好，钱院士好，我叫王腾，是一名城市规划师。您刚才讲了，您通过主持长江隧道来改善长江的南北交通问题。但是，钱老，我还想再深入问一下，除了地下的交通，然后很多科幻作品中也描述了未来在地下可以建成一个功能非常完整的世界，它就是什么都有，地上有什么，地下就有什么。有居住区，有商店，有学校，有工厂。未来到底我们地下开发能达到什么程度？能不能建成一个真的跟地上完全一样的城市？这个我不同意你的观点。现在有的人讲，说未来三分之一的人生活在地下，这是不对的。我们发展利用地下空间，是为了腾出地面的空间，地面的空间还是更美好。有阳光、空气、水，看得见山，看得见水，记得住乡愁。这是我们总书记讲的。底下还是封闭的，虽然可以啊，经过我们的人工的处理，环境好一点，但是我们不主张人生活在地下。我一直在纠正这个事儿，有的人还说是我说的，我根本没说过。<笑>好，谢谢谢老师。刚才我们这位。年轻的城市规划师，呃，其实未来你肩上的担子真的挺重的。我觉得未来城市的模样可能超出我们今天的想象。下一位，小赵老师好，钱院士好，你好，我叫程一豪，这里我想问一下钱院士，您对我还有没有印象？有一点印象，以前见过一面，但是印象不是太好。<笑>说来非常惭愧啊。自我介绍一下，我是陆军工程大学国防工程学院的一名青年教员，我的导师王明阳教授呢，也是您的第一位博士，所以按照辈分算下来呢，我也是您的徒孙，我该叫您一声师爷，师爷好。您刚才说对他印象不是太深，还是不是太好？不是太好，有过一次批评吧？有过这么一次让我终身难忘的经验。那是好事儿，如果要是钱老不批评你，那证明对你彻底失望了。呃，当时是这样的，前院士的上一任秘书呢，当时已经退休了，那么校内秘书呢缺人，我的领导就跟我讲说：“小陈啊
，前院士缺一个秘书，你看你刚留校不久，要不你来干一下？哎，我说好啊，千载难逢的机会，我马上就接下来了。后来第二天领导给我任务，让我给前院士送一份文件，啊，从学校送到他住的宾馆，也就半个小时。当时我给前院士打了电话，八点多的时候，我跟前院士约好了，十点之前会送过去。后来我想还有很长时间，所以我就先在办公室干点别的事儿。结果还没到半个小时，前任的电话就打过来了。哎，小程，你到哪儿了？我当时我想，哎，还不到九点。这前任是性子比较急啊，我说赶紧出发吧。于是就坐上了出租车。结果在路上开了没多远，前任是又一个电话打过来。哎，小程，你到哪儿了？是不是堵车了呀？我说，哎，是是是，确实有点堵。哎，您稍等一下，我马上就到。等到我把那份文件给他的时候，我发现上面的字有点糊了，啊，上面全是我的汗，我非常紧张，我怕前院士批评我。不过前院士非但没有批评我，还请我吃樱桃。那是对你失望了，我觉得如果没批评你，那问题严重了。当时我觉得，哎呀，这个责任太重大了。那么在这里，我就想借着这个机会问一下前院士，在您和您的同事和您的学生共处的过程中。会不会有人也这样说，哎，或者抱怨说，跟您在一起压力山大，总想打退堂鼓的？我还没有听到我的学生当面跟我说，他<笑>的背后有没有不知道。他这个秘书后来当了多久？不久。<笑><笑>我这个秘书，我想可能是前院士有史以来前无古人后无来者，就当了一天吧。哦，就那一天。啊，就那一天。估计你刚吃完樱桃一走，前院士电话，这个赶紧换一个吧，这个、这个不行啊。那么，对于前院士您来讲，如果让您来选择一个秘书的话，您觉得要具备哪些基本的素质？我是一个要求准确的理解我的一些话，准确的完成任务。因为我的一生啊，我刚才一个特点概括：忙，事情多，所以我就是按分段排上的，包括和学生、和同事的交谈，我都是几点几分。都是这样来计算的，所以要准确。第二呢，就是要有中文和外文的能力，因为我的来往的信件啊，有很多国外的。我以前的秘书都是英语六届以上的。另外，专业基础倒不一定十分好，因为我不依赖他们来帮我处理专业上的事情。借这个机会呢，我还有一个问题想要请教一下钱院士。我身边的很多朋友啊，对于我们的国防工程、国防建设。可能概念不是很清晰，但是说起一些数字来都是非常的敏感。有一次，一位朋友就跟我讲，现在我们中国每年的军费都是非常庞大的数字。对于这样的问题，我不知道我们国家现在是不是有考虑呢？今天的中国已经是世界上第二大的经济体，这是一个方面。从客观来讲，从主观来讲。我们党中央已经做了全面妥帖的部署，现在提出来叫军民融合发展国防科技。我最近有一个例子给我很深刻的印象，我一个很熟悉的朋友搞爆破的，这是在珠海航空展上，我看见他在展览什么？他在展览五倍超音速马赫速的巡航导弹。民用的资本投入了国防，干了这么成功的事儿，所以我们看出来，我们的军民融合走上了康庄的发展的大道。所以我说不要担心。谢谢钱院士，听您这样说，我心里更有底气了。谢谢。谢谢。钱老并不是像有些人对科学家想象的那样，关在实验室里，两耳不闻天下事。我们可以看到钱老。始终在保持着跟进时代，直到今天仍然还在不断学习，这是一个了不起的科学家。下一位，小沙哥好，钱院士您好，我叫杜昭啊，我和钱院士您一样，都是一位长期奋斗在防护工程一线的人，只是我干的防护工作呢又不太一样，准确的说是对洪水灾害的防护。简称防洪，<笑>因为我是刚才前院士提到的三峡电站的一名水库调度员。欢迎您。二零零八年，至今参加工作的十年时间里啊
，我经历了大大小小四十六次的长江洪水拦截。我印象非常深刻的那一次啊，是二零一二年。那一年，长江遇到了二十年一遇的大洪水，最高的洪峰峰值达到了七万一千两百立方米每秒。那么这个流量有多大呢？大家可以想象一下，就是。大约啊，三分多钟可以填满一个西湖。我们对待每一场洪水啊，就像对待一场战争。所以我刚才斗胆的也说，和前院士您一样，都是奋斗在防护工程一线的人。前院士，实际上我平时有自己关注一些两会的新闻啊，就是近几年两会的关注度热点排名，耗钱的往往都是收入分配、环境保护，还有反腐倡廉等等。国防和军队建设这样的议题啊，都还没有进入前十，所以对待这样一种现象，您怎么看呢？实际上，军队、国防在现代非常重要，所以我想我们应当有忧患意识。这个忧患意识，就能提高我们的国防意识，就能提高我们对军队建设、国防建设的重视。希望我们所有的媒体也能够做好这样的引导，让青年朋友要关心国家大事。我也听明白了，虽然现在咱们是和平年代啊，确实大家还是应该增强一些忧患意识。谢谢前院士您，谢谢，也替家乡人民谢谢你。武汉也是每年到了夏季长江洪峰的时候。最紧张的城市之一，所以有了三峡这样的工程，真的是为中下游造福太多。谢谢你们。下一位，啊，小撒老师好，秦院士你好，我叫严玉。首先，我想问在座的大家一个问题：啊，大家日常出行最常使用的公共交通工具是什么？地铁。我相信啊，这里你们大家所有坐地铁的次数。都没有我多，我坐地铁的总里程数大概也就二十万公里左右，也就绕地球五圈而已。我是一名地铁司机，你能这么比吗？你坐地铁花钱吗？<笑>那前面是您做的是防护，防护的是国家安全。那从某种意义上说，我做的也是防护，防护的是我列车上乘客的安全。但现在上海已经有几条无人驾驶线路，未来呢，计算机智能防护线路也会相继开通。那我就有点担心，人工防护在未来会不会被智能防护所取代？人工智能啊，是我们当前科技的发展的一个主要方向，不但是汽车无人驾驶。地铁无人驾驶，将来的战场也要出现无人的战场。现在已经有无人驾驶的坦克、无人机、无人的潜艇、无人的潜水器，但是并不表示人没有作为了。人工智能谁来设计，谁来维护，谁来继续前行，还得要靠人。所以我相信。将来不需要你驾驶地铁车的时候，一定会有更高水平的职业在等待你。科学的进步，时代是不可逆转，总有一天有一些行业可能会被人工智能取代。但是，你的优势在于，你拥有他们没有的经验。如果那一天你能够以你司机的经验，你要是再学会计算机，学会编程，你要是能够给人工智能提供更优化的算法，你可能会站在其他的工程师之上。但前提，不要放弃学习，只有跟上这个时代，才能保住自己的位置。最后一位，蔡老师，钱院士好，我是北京工业大学计算机专业毕业的。刚才听完田院士的演讲，有很大感触。您一直致力于慈善，还把您八百万奖金全部捐出去了。你还在想这个事儿呢？<笑>我是更多是为自己考虑。我大学刚毕业那会儿，我也选择了成为一名就是计算机专业的程序员。但是我干了两年以后啊，我发现好像不公平。我有一次跟我们楼下的一个摊煎饼的大姐聊天
，哎，我发现他一天工作四个小时，比我一个大学本科有两年工作经验的程序员挣的都要多。哎呀，我那会儿就开始思考人生，然后就在准丈母娘的压力下，突然灵光一现，我想到，哎，我说我们老家的粉条不错，我可以用它做酸辣粉啊。然后我就毅然决然地走向了这条不归路。虽然现在我的收入就是超过了楼下那大姐了。但是，不免还有点遗憾。我觉得好像学出来的这个专业，我也没有把它发挥到极致。我想就是说，咨询一下钱院士，如果您的学生面临和我同样的抉择的时候，您是劝他回头，还是说支持他？我不劝你回头，但是我劝你，在任何岗位上，站在任何的地方，不要跟人家比待遇。要比什么？比贡献。你现在搞粉条是不是？你想一想，我这个粉条怎么做的，让全国人民吃得更好，达到国家的最高水平？粉条有什么指标？你搞的粉条比人家好在哪里？你的国家有没有粉条？能不能达到世界上先进水平？这样，你对国家的贡献就更大了，不在于你的岗位，搞计算机贡献大，或者搞粉条贡献大，任何岗位都可以出状元，都可以为国家做出很大贡献。我也有信心弄个八百万。不要讲钱，对讲贡献。你看，你又回到刚才那八百万。思想觉悟可能达不到那么高，现在老跟那个煎饼大姐比，不要老是在收入上执着。我还有一个问题，就是想问钱院士，那个刚才算我一个小小的遗憾吧。我想问一下钱院士，您在您的生活中或者事业上有没有什么遗憾？然后我们年轻人应该怎么去面对这些遗憾？有过遗憾，最大的遗憾。尽孝道不公，而且无法弥补了。所以我劝你们，能够孝敬父母是最大的幸福。但是年轻的观众，你们要理解，全院士他们不能尽到孝道，不是因为他们不想，而是因为他们的工作的特殊性。前院士和他的这一辈、老一辈的科学家们，用他们的遗憾带给我们的，是踏实和平安。所以，谢谢你们，向你们致敬。我十七岁参了军，进入了海军工的学习，是我这一生最重要、无悔的选择。最后，把一位观众写的小纸条作为这一期节目的结束语。这张小纸条没有提任何的问题，但是这里面。饱含着年轻学子的深情。小纸条说：“请主持人一定要转达一个学术晚辈的祝福。”钱院士拜读过您的很多文献和著作，对深部岩石力学部分的学习让我受益匪浅。作为学术上的晚辈，我们祝您身体健康，在学术领域继续引领我们创造更多的辉煌。再次掌声感谢钱院士给我们带来的精彩开讲，下一期开讲再见，谢谢大家。